আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক কেমন আছেন আপনারা আশা করি ভালো আছেন আমি ফরহাদউদ্দিন আহমেদ বিআর বুকের বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে আজকের আলোচনায় চলুন আলোচনার টপিকটা আজকে বলে দেই আমাদের দেশ কৃষি নির্ভর দেশ তো কৃষি জমি শ্রেণী পরিবর্তন যদি করা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আইন কি বলে এবং এর প্রতিকার কি এবং কেউ যদি করে তাদের প্রতিরোধ করার জন্য দেশে প্রচলিত কি আইন আছে একটু চেষ্টা করব আলোচনা করার জন্য সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক কৃষি জমি বা জমির শ্রেণী পরিবর্তন করা আমাদের দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী পানিশেবল অফেন্স এটা করা যাবে না আপনার জমি আপনার থাকতে পারে কিন্তু সেটা কৃষি জমি সেটার যদি শ্রেণী পরিবর্তন করতে হয় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে আইনি প্রক্রিয়ায় দরখাস্ত দিয়ে সেটা যদি করার কোনো অনুমোদন পান সেই ক্ষেত্রে করা যেতে পারে কিন্তু কৃষি জমি পরিবর্তন শ্রেণী পরিবর্তন করে আপনি এইখানে যদি পুকুর তৈরি করেন এইখানে জলাধার তৈরি করেন এইখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্যানেল তৈরি করেন আপনি এখানে অন্য যে কোনো কিছু তৈরি করতে পারেন যেখানে কৃষি জমি ছিল আগে অর্থাৎ আপনার চেঞ্জ অফ ক্লাস অফ ল্যান্ড ওইটা করা যাবে না যদি এটা করে এটা ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ প্রতিকার আইনেও সেটার ব্যাপারে শাস্তির বিধান রয়েছে এবং দেশে প্রচলিত অন্য যে আইনগুলো আছে সেখানেও কিন্তু এই ব্যাপারে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে এছাড়া রিট পিটিশানে আমরা ইফেক্টিভ এবং ইফিকেশাস রেমেডি পাওয়ার জন্য কি করতে পারি সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নেয় তাহলে ওনারাও রেসপন্ডেন্ট হবেন এবং ওনারা কেন ওই সমস্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বা এই সমস্ত কুষ্টির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নিষ্ক্রিয় ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে সেই নিষ্ক্রিয়তাকে চ্যালেঞ্জ করে কিন্তু মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট পিটিশান দায়ের করে প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে এবং এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তো রিট পিটিশান শুধু দায়ের করলেই হবে না রিট পিটিশান দায়ের অনেকেই করে কিন্তু সব রিট পিটিশান কিন্তু মেনটেনেবল হয় না এবং রুল নাইসাই ইস্যু হয় না বা কাঙ্ক্ষিত যে ওজা সেটা পাওয়া যায় না মহামান্য হাইকোর্ট কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ইন্টারফেয়ার করে না বিকজ অফ দ্য ল্যাচেস অ্যান্ড ল্যাকোনা অব দ্য কনসার্নড for not being able to presenting the and court presenting the matters before the court in accordance with law uh, and pointing out the grounds in regard to the repetition and so on so it is the na korte pare certainly uh, they will have no relief from the concerned honorable court so uh, jara সম্মানিত বিচার প্রার্থী সহ যারা সংশ্লিষ্ট আছেন তাদের অবগতির জন্য বলছি যে কোনো রিট পিটিশান মহামান্য হাইকোর্টে ফাইল করতে হলে আগে লিগাল রিসার্চ প্রয়োজন লিগাল রিসার্চ ইনক্লুডস অল আউট প্রিপারেশন প্রি প্রিপারেশন ফর ফাইলিং এ রেট পিটিশান দ্যাট ইজ একটা রেট পিটিশান দায়ের করতে হলে অনেক স্টাডি করতে হবে গ্রাউন্ড অ্যানালাইসিস করতে হবে হাজার হাজার শত শত গ্রাউন্ডের কোনো প্রয়োজন নেই অনলি একটা গ্রাউন্ড যদি যথাযথ হয় প্রপার হয় তো অনারেবল কোর্ট অবশ্যই ইন্টারফেয়ার করবেন এবং এটা প্রেজেন্টেশন ওর কিছু বিষয় আস বিষয় আছে তো রেড পিটিশান শুধু এই ক্ষেত্রেই বলছি না যে কোনো রেড পিটিশান দায়ের করার ক্ষেত্রে ড্রাফটিং pre drafting drafting and then legal analysis and law interpretation ground setting and decision finding out everything are an important part actually to uh, egula amader ke mathay niye repetition dair korte hobe shudhu dai shara bhabe repetition jodi keu dair kore egula kintu protikar paoa jay na borong ইমেজ নষ্ট হয় অযথা অর্থ এবং সময়ের অপচয় হয় ইন দ্য লং রান বিচার প্রার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন প্রিয় দর্শক আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী আলোচনা 
শোনার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি পরবর্তীতে আপনাদের সাথে ইনশাআল্লাহ দেখা হবে